వెల్కమ్ టు ఇమ్యూనిటీ స్పెషల్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ సో హెల్దీ ఫుడ్లో అన్ని న్యూట్రియన్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీడే మనం డే టు డే తీసుకునే మీల్స్లో ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఏంటి అని చాలా రెసిపీస్లో చూపించాము ఇప్పుడు కూడా అటువంటి బ్యూటిఫుల్ అండ్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్తో రెడీగా ఉన్నాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే షో స్టార్ట్ చేసేద్దాం హై పల్లవి హై లాస్యా సో ఇవాళ ఈ కైండ్ ఆఫ్ హెల్దీ రెసిపీస్ తీసుకొచ్చేసావు సో నార్మల్లీ రెగ్యులర్గా మనం ఏదైతే వెజిటబుల్స్ చేసుకుంటూ ఉంటామో అందులో మనం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేసి చేసుకుంటే కొంచెం టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్గా వస్తుంది అండ్ యాడ్ ఆన్ న్యూట్రియన్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి కేరళ టొమాటో కర్రీ ఓకే సో కేరళ డిషెస్ కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఎందుకంటే ఆ కొబ్బరి ఫ్లేవర్ నచ్చుతుంది అందరికీ బట్ కోకోనట్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తే కూడా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని వంటలకి అయితే మనం సౌత్ ఇండియన్స్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్ర వాళ్ళు కానీ కర్ణాటక వాళ్ళు కానీ కొద్దిగా ఆ కొబ్బరి నూనె ఫ్లేవర్ తాగితే కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే కొన్ని ఫ్లేవర్స్ చాలా నచ్చుతాయి అనమాట కేరళవి సో చూద్దాం మరి నువ్వు ఎలా చేస్తావు ఏంటి అని ఓకే ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేస్తాను ఓకే సో యాజ్ యూజువల్ లైక్ కొబ్బరి తురుము అండ్ టొమాటోస్ మెయిన్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అని చెప్పి స్పెషల్ టొమాటోస్ అంటే అన్ని కరీస్లోకి యూస్ చేస్తాము ఇదే మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్గా అనమాట అండ్ స్పెషల్లీ ఉల్లిపాయలు తీసుకొచ్చా సాంబార్ ఉల్లిపాయలు కొంచెం టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి పర్ఫెక్ట్ ఇంకా మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మనము కర్రీస్లో యూస్ చేసేవే సో ఇంకా స్టార్ట్ చేసేద్దాము యా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ మనం పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఓకే ముందుగా కొబ్బరి తురుము పచ్చి కొబ్బరి తురుము స్పూన్ జీలకర్ర అలాగే సాంబార్ ఉల్లిపాయలు ముందుగా కొంచెం ఆయిల్ ఆ తర్వాత పోపు దినుసులు తర్వాత కరివేపాకు తర్వాత పచ్చిమిర్చి తర్వాత టొమాటో ముక్కలు యూజువల్గా టొమాటోస్ అంటే స్కిన్కి చాలా మంచిది అంటారు టొమాటో జ్యూస్ చేసుకుంటారు లేకపోతే పచ్చడి చేసుకుంటారు ఇలా కర్రీస్లో కూడా చేసుకుంటారు ఏది బెస్ట్ ఫామ్ స్కిన్కి తీసుకోవాలంటే ఏది బెస్ట్ ఫామ్ సో ఏంటి అంటే మనము టొమాటోస్ ఎక్కువగా ఓవర్ కుక్ చేయకుండా నార్మల్ కుక్ చేసి తీసుకోవడం చాలా మంచిది అండ్ ఇది ఏ ఫామ్లో మనం తీసుకున్నా కానీ దాని న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అనేది మనం రీచ్ అవుతాం ఎందుకంటే ఆ టొమాటోస్ వచ్చేసి నార్మల్లీ దాన్ని పచ్చిగా కూడా తీసుకుంటారు అండ్ ఇలా కూడా తీసుకుంటారు కాబట్టి సో అప్పుడప్పుడు లైక్ వీక్లో వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ కొంచెం పచ్చిగా కూడా తీసుకోవచ్చు ఇంకేమైనా స్పైసెస్ అలా యాడ్ చేసుకున్నాం యా ముందుగా చేసిన పేస్ట్ వేసుకున్నాను ఇందులోనే చక్కగా ఉల్లిపాయలు కూడా వేసాను డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఇవ్వబోదు యాక్చువల్గా సో మరి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం స్పైసెస్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం ఇది కూడా చాలా మైల్డ్ ఎందుకంటే ఓన్లీ మిర్చి మనం ఎక్కువగా యాడ్ చేస్తున్నాం ముందుగా కారం
अलागे कुछ उप सो यूशल केरला स्टैल अनाम का वाले आईबर नूने यूजेवा ओके सो पर्फेक्ट इला कुमें टाइम पड़ता अंड स्पैसे मैं चला ओनली कारम पड़ी मतमे वैसा जीलक्र अदा मिक् पटेसा इंक वेरे धन पड़ी आनी गरम मसल इवेम ऐड से इवेम ऐड से ले मईल एव्रीथिंग कावाले इंत मुन का कोकोन आई मैं आपशन ला मुदे को आई तो यूज ओके पर्फेक्ट ओके चूद पलवी श्रिंक उ टोमेटो चाल मंद सीड्स एवं उन्यो अभी यूज सीड्स टोमेटो सीड्स अभी तीस वाड़ी अटर क्या सो एंतु यूज चेयचु चाल मंद अला कटू उ टोमेटो सीड्स मन को आक्सीड्स उ दिन वाल मन को कि स्टोन फाम अवता है दा तो इधी मन पालकूर तो मिस्टे स्टोन उंका स्टोन फाम अवता सो अला वालों कि स्टोन उ टमाटो सीड्स नार्मल टमाटो वाल यूज चेयचु ओके सो पर्फेक्ट अन्ट सो चूदा एंतर पर्फेक्ट कुक अंड चाल चाल सिंपल रेसीपी कदा ये सो रेग्युर् टमाटो कर्री चुस्क उठा अंदर बट फस्ट मैं पेस्टा अभी को मैं ऐडा चसा ओके पर्फेक्ट अंड चाल वरुक टमाटो पचड़ी चुस्कू उ अलाक करी फाम लगे अब टेस्ट डिफरेंट उ सर्व चुनाव सर्व च टमाटो मुक्ल रेपू पचिमीपका रेम को उपन पसटे करवेपाक रेमल पोपिन टेबल स्पून नूने मूड टेबल स्पून पचरी तुर्म अरक सांबार उपायल जील टेबल स्पून को केरला टोमाटो क्री तैयार चेस्ट विधान पचरी तुर्म जील उ वेसी मिक् पट्ट पेस्ट सिद्ध पैन नूने वेसी पोप दिन करवेपाक पचिमीरपकाय टमाटो मुक्ल वेसी वे दीन मुझे सिद्ध चेस्क पेस्ट कम उपी वेगन तरवा नीलू पोसी उड़कन आर्विंग बउल लीर तो गारे सर्व चुस्टे टेस्ट टेस्ट के टमाटो क्री रेडी कावास पदार्थ अलग तैयार चेस्ट विधान चूसर कदा इपड़ू टेस्ट सो टेस्ट ओके पर्फेक्ट उ चाल चाल टेस्ट मैं पेस्टा मिक् स्न बट ए टोमेटो का तीय स्पैसीनेंटा पेस्ट ए सूपर कांबिनेशन ऐक् पेस्ट अं टोमेटो एक्सलैं अंड मैं कोबर वैसा दिन वाल टेस्ट इंको एनहां अ सो मेरी नैक्स्ट रेसीपी ए नैक्स्ट रेसीपी वे रोज फिर्नी ओके सो स्वीट ओके मैं स्टार्ट प्रासे इंग्रीडेंट्स 
ఓకే లాస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తెచ్చేసాను ఓకే సో చక్కగా రోజ్ పెటల్స్ అండ్ గుల్కన్ తీసుకొచ్చావు కండెన్స్డ్ మిల్క్ చాలా సూపర్ అండ్ ఇది సోంపు సోంపు పౌడర్ అండ్ అది ఇది యా ఇది ఇది బ్రౌన్ రైస్ మనం నానబెట్టి మిక్సీ పట్టామన్నమాట ఓ ఓకే ఓకే సో ఫెర్నీ అనేది నార్మల్లీ రైస్తో ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉంటారు మనం దాని రిప్లేస్మెంట్లో బ్రౌన్ రైస్తో చేస్తున్నాం ఓకే సో బాస్మతి రైస్ యూజ్ చేస్తాము బట్ మనము కొంచెం హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఎస్ ఓకే ముందుగా పాలు సో కొంచెం స్వీట్నెస్ కోసం మరి ఏం తీసుకొచ్చారు ఏంటి సో గుల్కొని మనకు కొంచెం స్వీట్నెస్ ని కూడా ఇస్తుంది ఓకే పర్ఫెక్ట్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మిక్సీ పట్టిన బ్రౌన్ రైస్ ఓకే సో ఎంతసేపు నానబెట్టావు మరి ఆ బ్రౌన్ రైస్ సో ఇది మనం ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టాలి ఓకే ఒక స్పూన్ సో యూజువల్గా అయితే స్వీట్స్ అనేవి బెస్ట్ టైము స్నాక్స్ అంటారు కదా సో ఇది మరి ఏ టైంలో తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా మనం పండగలప్పుడు కూడా చేసుకుంటాము మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత లేకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ ముందు ఫస్ట్ స్వీట్తోనే స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి స్వీట్ పడి స్వీట్ మరి మార్నింగ్ తీసుకోవచ్చు సో మనం ఎలాగో కొంచెం బ్రౌన్ రైస్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి మార్నింగ్ చిన్న కప్ తీసుకోవచ్చు పర్లేదు అండ్ చాలామంది ఫాస్టింగ్లో కూడా ఉంటారు కదా సో ఫాస్టింగ్లో ఉంటే ఈవినింగ్ ఫాస్టింగ్ వదిలేసాక కూడా వాళ్ళు ఈ స్వీట్ చక్కగా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇందులో మనం షుగర్ ఎక్కువగా యాడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నా సరే వాళ్ళకి ఆ షుగర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఫ్లక్చువేట్ అవ్వవు సో మరి నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సోంఫ్ పౌడర్ సో గుల్కన్ కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను చాలా మందికి ఫ్లేవర్ నచ్చుతుంది సో అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత కండెన్స్డ్ మిల్క్ కూడా సో ఇది కూడా మనకు స్వీట్నర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది ఇందులో చక్కగా థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది ఎస్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత రోజ్ వాటర్ కూడా సో కావాలంటే ఇందులో మనం రోజ్ సిరప్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు సో కలర్ కూడా కొంచెం చక్కగా వస్తుంది లేదంటే రోజ్ వాటర్ అయినా పర్లేదు ఓకే పర్ఫెక్ట్ యా నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత రోజ్ పెటల్స్ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవచ్చు ఏంటి ఎందుకంటే స్వీట్స్ ఏమి షుగర్స్ ఏమి ఎక్కువ యాడ్ చేయలేదు జస్ట్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ అండ్ లైట్గా మనము అది గుల్కన్ యాడ్ చేసాం కదా సో ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటే బెటర్ సో మనము ఎక్కువగా స్వీట్స్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేయలేదు బ్రౌన్ రైస్ యాడ్ చేసాం అండ్ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా చాలా హెల్తీ ఇంగ్రీడియంట్స్ కాబట్టి మనం వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ వరకు తీసుకోవచ్చు సో డయాబెటిక్ వాళ్ళు కూడా హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు తీసుకోవచ్చు అండ్ నాన్ డయాబెటిక్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వరకు తీసుకోవచ్చు సో కొంచెం ఇంకాసేపు ఉడకనిద్దాము చక్కగా బ్రౌన్ రైస్ కూడా చక్కగా ఉడకాలి ఓకే పల్లె సో చక్కగా కుక్ అయిపోయింది ఇంకా సర్వ్ చేసుకున్నా ఇంకా సర్వ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ బాదం ఇంకా జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేద్దాం
ఒక లాసియా రోజ్ ఫర్ ని రెడీ అయిపోయింది డెలిషియస్ రోజ్ ఫిర్ ని రెడీ మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం మరొక్కసారి చూసేయండి రోజ్ ఫిర్ నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలు పావు లీటర్ బ్రౌన్ రైస్ అరకప్పు కండెన్స్డ్ మిల్క్ పావు కప్పు ఎండు గులాబీ రేకులు కొద్దిగా గుల్కన్ కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ అరకప్పు సోంపు పొడి పావు టేబుల్ స్పూన్ రోజ్ ఫిర్ ని తయారు చేసుకునే విధానం ఒక ప్యాన్ లో పాలు పోసి మిక్సీ పట్టిన బ్రౌన్ రైస్ వేసి ఉడకనివ్వాలి దీనిలో సోంపు పొడి గుల్కంద్ కండెన్స్డ్ మిల్క్ రోజ్ వాటర్ ఎండు గులాబీ రేకులు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే డెలీషియస్ రోజ్ ఫిర్ ని రెడీ కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ ఉంటారు సో టేస్ట్ చేసేద్దాము ఓకే చాలా చాలా బాగుంది నేను చక్కగా నువ్వు రైస్ బ్రౌన్ రైస్ ఏదైతే కొద్దిసేపు నానబెట్టాం కాబట్టి ఆ టెక్స్చర్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది యూజువల్గా సత్యనారాయణ వ్రతంలో చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్వీట్ లాగా అనిపిస్తుంది అండ్ రోజ్ పెటల్స్ యూజ్ చేసాం రోజ్ వాటర్ యూజ్ చేసాం గుల్కన్ యూజ్ చేసాం ఆ రోజ్ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా నచ్చింది అందరికీ చాలా ఇష్టం రోజ్ ఫ్లేవర్ అనేది సూపర్ బ్రూన్ యా అండ్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ చక్కగా వచ్చింది మీరు చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ ఏంటంటే చాలా మైల్డ్గా ఉంది అంటే ఎక్కువగా స్వీట్ లేకుండా చాలా మైల్డ్గా ఉంది కాబట్టి అందరు కొంచెం హ్యాపీగా తింటారు సో రెండు రెసిపీస్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ రెండింటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తావు ఓకే సో ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి కేరళ టొమాటో కర్రీ టొమాటోస్ మనం రెగ్యులర్గా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కర్రీస్లో కానీ సో టొమాటోస్లో కూడా మనకు మంచి వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న వెజిటేబుల్ కాబట్టి బాడీని రీహైడ్రేట్ చేస్తుంది టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే పీహెచ్ వాల్యూస్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది ఇందులో మనకు లైకోపిన్ ఫ్లేవనైడ్స్ ఉంటాయి అండ్ అంతేకాకుండా మంచి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ఉంటాయి బాడీలో బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ని కూడా మెయింటైన్ చేస్తుంది అండ్ టొమాటోస్ తీసుకోవడం వల్ల మన ఫేషియల్ స్కిన్ టెక్స్చర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే బ్లడ్ సర్కులేషన్ కూడా చక్కగా అవుతుంది సో మన నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి రోజ్ ఫెర్ని అండ్ మిల్క్ ఎవ్రీడే కూడా మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి మిల్క్ తీసుకోవడం వల్ల చక్కటి క్యాల్షియం అబ్జార్ప్షన్ ఉంటుంది అండ్ వైటమిన్ డి అబ్జార్ప్షన్ కూడా ఉంటుంది దీంతో పాటు టీ థింక్ ఆఫ్ బోన్స్ రెండు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఫామ్ అవుతాయి మన నెక్స్ట్ రోజ్ పెటల్స్ వచ్చేసి రోజ్ పెటల్స్ తీసుకోవడం వల్ల స్కిన్ టెక్స్చర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎవరికైతే స్కిన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు కూడా రోజ్ పెటల్స్ డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయడమే కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్ డిషెస్లో కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి రోజ్ వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మన బాడీలో మంచి డీటాక్స్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాళ్ళు మంచి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి థ్యాంక్స్ అలా వెల్కమ్ లాస్యా ఇదండి వాళ్ళ ఎపిసోడ్ మరొక ఎపిసోడ్లో సరికొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్తో మేము ఉందంటాం అంతలో టేక్ కేర్